subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एस एस सी अड्डा और अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट तो आज भाई सेकेंड अक्टूबर है गांधी जयंती है पहली बात तो भाई हम मैं सभी लोगों को विश करना चाहूँगी कि गांधी जयंती में हम लोग गांधी जी को याद करें क्योंकि देखो वैसे लोगों के अलग अलग व्यूज़ हैं पर भाई वो राष्ट्रपिता हैं उनका सम्मान बहुत ही बड़ा है तो हम लोगों को उनका सम्मान ज़रूर करना चाहिए उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी न्यूज़ वो भी ग्रेट न्यूज़ मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कि अडर ट्वेंटी फोर सेवन मतलब हमारी टीम की तरफ से आप लोगों के लिए बिगेस्ट स्टूडेंट कार्निवल स्टार्ट हो चुका है एक बहुत ही बेहतरीन सा क्या फेस्टिव सीज़न है जिसमें आप लोगों को क्या मिलने वाला है आप लोगों को तीस लाख तक के प्राइजेस मिलने वाले हैं इन प्राइजेस में है आईफोन एलेवन लैपटॉप एक साल का अड्डा का फ्री सब्सक्रिप्शन सारी लाइव क्लासेस सारे बुक्स सारे टेस्ट सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा पूरे एक साल के लिए ठीक है इसके लिए आपको करना क्या है इतने एक्साइटिंग ऑफर्स के लिए आपको कहां जाना है आपको अडर ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप पर जाना है आपको हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेना है और हर एक परचेज पर आप लोगों को कोई ना कोई गिफ्ट जरूर मिलेगा और हर वीकली आपका एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा जिसमें आप जो भी परचेस करोगे उसका जो नाम है अगर आप कुछ परचेस करते हो तो आपका वो नाम ऑटोमेटिकली वहाँ चला जाएगा और हर वीकली आपके लिए बड़े बड़े गिफ्ट्स निकाले जाएंगे जी क्या करना है अडर ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप को डाउनलोड करना है गूगल पे से और आपको क्या करना है कोई भी आप चीज़ वहाँ पर खरीदते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आप लकी ड्रॉ के लिए चले जाओगे प्लस आपको श्योर्ट गिफ्ट जरूर मिलेगा ठीक है तो इस ऑफर को अवेल करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है प्यारे दोस्तों जी तो शुरू करते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले आज हम पढ़ने वाले हैं सिमिलर और कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को ठीक है चलिए तो भाई स्टार्ट करते हैं यहाँ पर तो सबसे पहले आप देखो दो वर्ड्स है स्टेशनरी स्टेशनरी देखो दोनों वर्ड्स कितने ज्यादा सेम है बस फर्क क्या है फर्क है कि यहाँ पर ए है और यहाँ पर ई है भाई केवल यही तो इसमें फर्क है तो स्टेशनरी का मतलब होता है अनमूविंग कोई भी चीज़ अगर स्टेशनरी हो गई है मतलब वो चीज़ जो है वो वहीं पर विराजमान हो गई है वो वहाँ से हिल नहीं रही है वहाँ से वो हट नहीं रही है तो स्टेशनरी का मतलब है कोई भी चीज़ स्टेबल हो जाना स्टेशनरी मींस अनमूविंग द रिवॉल्विंग डोर्स रिमेंड स्टेशनरी बिकॉज पोजी वॉज पुशिंग ऑन इट द रोंग वे आप एक आप सलों पर जाते हो वहाँ पर आजकल क्या होता है वहाँ पर आजकल कांच के डोर वो होते हैं डोर्स होते हैं ना ग्लास डोर्स होते हैं उस पर लिखा है पुश बट हम पुल करने में लगे हुए हैं तो डोर खुल नहीं रहा है ना तो वो क्या हो गया है वो स्टेशनरी हो गया है स्टेशनरी एन ई आर वाई तो आप समझते हो भाई स्टेशनरी शॉप्स होती हैं जहाँ पर हम लोग बुक पेन कॉपी रबर ये सब हम लोग खरीदा करते थे है ना तो एन ए आर वाई मतलब अनमूविंग कोई भी चीज़ वहाँ पर लाइक like, रिजल्ट हो जाना उसका ना मूव हो पाना एंड स्टेशनरी ई वाला जो है वो हमारा जिससे हम लोग बुक्स कॉपी पेंसिल खरीदते हैं वो वाला स्टेशनरी है ठीक है जी आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड्स पे नेक्स्ट भाई सेंसर एंड सेंसर सेंसर एंड सेंसर कितने ज़्यादा सेम है बस वो है एस यू आर इज श्योर वाला और ये हमारा एस ओ आर सर वाला है ना तो सेंसर जो ऊपर वाला है इसका मतलब हो जाता है किसी को भी बहुत क्रिटिसाइज करना क्रिटिसाइज करना मतलब किसी की बेइज्जती करना या किसी में कोई कमी निकालने को सेंसर कहा जाता है इट इज़ अ वर्ब द वर्ड इज अ वर्ब टू क्रिटिसाइज अ सेंसर इज डिफाइंड एज टू क्रिटिसाइज और जज इन अ हार्श मैनर आपने देखा दो बंदे आ रहे हैं और आपने देखा कि भाई उनकी कंडीशन ठीक नहीं है उन्होंने अच्छे कपड़े नहीं पहने उनके कपड़े फटे हुए हैं और आपने क्या यार इसको तमीज़ नहीं पता नहीं कैसे आ गया है तो हमें नहीं पता कि भाई किसी की कंडीशन क्या है वो कहते हैं ना कि नेवर जज अ बुक विद इट्स कवर है ना सो सिमिलरली सेंसर का मतलब है किसी को जज करना नेगेटिवली या किसी को क्रिटिसाइज करना मतलब उसमें कमी निकालना क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है अप्रिशिएट करना बहुत मुश्किल है लेकिन जब आपके एटीट्यूड में अप्रिशिएशन क्रिटिसाइजिंग से पहले आ जाएगा तो समझ जाएगा कि अब आप एक अच्छे इंसान बनने की राह पर हैं जी आगे चलते हैं भाई सो एन एग्जाम्पल ऑफ सेंसर इज फॉर अ राइटर टू क्रिएट अ पीस दैट टीयर्स अ पार्ट अ न्यू सोशल पॉलिसी सोशल पॉलिसी एक राइटर है जिसने एक नया अपनी आर्ट का पीस बनाया है बट भाई सोशल मीडिया ने उसको इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेंसर ठीक है जी 
ये जो सेंसर बोर्ड वाला होता है वो आप लोग जानते ही हो जिससे फिल्म्स को अप्रूवल मिलता है सीरीज को अप्रूवल मिलता है जैसे आपने सुना होगा कि भाई सेंसर बोर्ड ने पहले पद्मावती पर क्या लगा दिया था पहले उन्होंने रोक लगा दी थी उन्होंने पद्मावती को पद्मावत किया गाने में ड्रेसेस को चेंज किया कवर किया तो ये सब भाई वो वाला हमारा सेंसर बोर्ड था सेंसर बोर्ड मतलब जो ऑफिशियली लाइसेंस देता है फिल्मों को कि हाँ वो फिल्मों को बना सकते हैं या फिर उन्हें रिलीज कर सकते हैं सबसे पहले हमने क्या पढ़ा डी स्टूडेंट्स जितने बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ पहले हमने पढ़ा स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी होना मतलब मूव ना कर पाना फिर हमने पढ़ा स्टेशनरी मतलब जहाँ से हम लोग पेन कॉपी पेंसिल ये सब हम लोग खरीदते हैं ना फिर हमने पढ़ा सेंसर पहले वाला मतलब क्रिटिसाइज करना सेंसर दूसरा वाला मतलब ऑफिशियली लाइसेंस मिलना फिल्म्स वगैरह को ठीक है चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड्स की ओर देखिए कम्प्लिसेंट एंड कम्प्लिसेंट दोनों वर्ड्स कितने ज़्यादा सेम है वैसे हम लोगों ने भाई कंप्लेन और कंप्लेंट भी पढ़ रखा है ना अभी मैंने ग्रामर की क्लास में आपको पढ़ा था कंप्लेंट इज अ नाउन इसका मतलब है शिकायत लेकिन कंप्लेन का मतलब हो जाता है शिकायत करना एंड दिस इज अ दिस इज अ वर्ब जिसमें हम लोग क्या लगाते हैं जिसमें हम लोग टी नहीं लगाते हैं दिस इज अ वर्ब जिसका मतलब हो जाता है शिकायत करना सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो भाई दो वर्ड्स हमारे पास में है कंप्लेसेंट एंड कंप्लेसेंट अगर सी ई एन टी है मतलब प्लेस वाला है प्लेस है ना तो आप समझ लो कि भाई मैं अपने प्लेस से कंप्लेसेंट हूँ आई एम कंप्लेसेंट विद माई प्लेस मतलब आप उससे सेटिस्फाइड हो अगर आप खुद से कभी भी सेटिस्फाइड हो आपने जो काम किया आपको अच्छा लगता है आपको पढ़ा के हमें बहुत अच्छा लगता है भाई आपको हम पढ़ा रहे हैं तो हम अच्छा काम करें क्योंकि यार पढ़ाना तो बहुत ही अच्छा काम है और पढ़ना उससे भी ज़्यादा अच्छा काम है तो मुझे अपने काम से कॉम्प्लिसेंट है मतलब मैं अपने काम से सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ अगर डी स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एस ए एन टी वाले के मतलब कंप्लेसेंट की इसका मतलब होता है कि बिल्कुल विनम्र पूर्ण किसी भी काम को करना मतलब ओबीडियंटली किसी भी काम को करना आपके पापा ने आपको बोला कि बेटा ये काम आपको करके आना है सो यू कॉम्प्लेस इन दैट थिंग मतलब आपने विनम्रता से उस काम को माना मतलब आपने उसे ओबे किया तो ओबे करना चीज़ों को विनम्रता से इस कॉल्ड कॉम्प्लेसेंट कॉम्प्लेसेंट जो ऊपर वाला है जो भाई हमारा प्लेस वाला साउंड दे रहा है डी स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो जाना जी तो ये वाला जो हमारा वर्ड था ये हमारा भाई एडजेक्टिव है और जो नीचे वाला वर्ड है वो हमारा वर्ब में भी और एडजेक्टिव दोनों में यूज़ कर लिया जाता है ठीक है भाई जी इतनी बात सब लोगों को समझ में आ रही है जो बिल्कुल समझ में आ रही होगी आगे बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड्स पे नेक्स्ट वर्ड पर्सोनल एंड पर्सोनल देखो एक तो भाई पर्सनल हम लोगों का होता है ये वर्ड मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हाल फिलहाल में हमारे न्यूज़पेपर में भी ये वर्ड हमें दिया गया था और हमारे क्विज में भी आया है एस एस सी अड्डा पर ठीक है सो वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्सनल जब कोई भी चीज़ पर्सनल होता है भाई ये मेरा पर्सनल मैटर है ये मेरा पर्सनल सामान है इसका मतलब है किसी की भी कोई प्राइवेट चीज़ अगर भाई ये मेरा पर्सनल रूम है इसका मतलब है वहाँ पर कोई और नहीं आता जाता वहाँ पर मुझे पसंद है कि कोई और वहाँ पर आए जाए तो पर्सनल का मतलब हो जाता है डी स्टूडेंट निजी जी और ये एक एडजेक्टिव है ऑफ और कंसर्निंग वंस प्राइवेट लाइफ रिलेशनशिप एंड इमोशंस रैदर देन एक्सक्यूज मी वंस करियर और पब्लिक लाइफ तो इट इज कॉल्ड पर्सनल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सोनल पर्सोनल भाई ज्यादातर ना आर्मी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं इसका मतलब होता है जो कर्मचारी होते हैं जो फिर कंपनी के लोग होते हैं इंप्लॉयज होते हैं डी स्टूडेंट्स उनको पर्सोनल कहा जाता है People employed in an organized or engaged in an organized undertaking such as military services. As I told you that ज़्यादातर जो भाई यूज़ होता है वो आर्मी मतलब वो जो हमारी फोर्सेज हैं उनके लिए यूज़ इसका ज़्यादा होता है बट इसका यूज़ एज एन एम्प्लॉय भी कर लिया जाता है सो पर्सनल मतलब प्राइवेट किसी का भी भाई निजी लाइफ किसी की एंड पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी वर्ग मतलब एम्प्लॉयज के बारे में भाई यहाँ पर हमसे बात कर रहा है ठीक है जी सभी लोगों को इतनी बात समझ में आ रही है चलिए हम लोग तब तक आगे बढ़ लेते हैं जितने भी लोग देख रहे हैं यार आप सभी लोग सेशन को क्या कर दीजिए आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए आपके लाइक करने से टीचर का जो मोटिवेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है हमारे मोटिवेशन की उसी प्रकार आपका मोटिवेशन हमें कैसे मिलेगा जब आप सेशन को लाइक कर देंगे ठीक है और जितने भी नए बच्चे यहाँ पर जुड़ रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पर आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं आपको उस कोर्स के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे ठीक है और बराबर में जो बेल आइकन है उसे आप जरूर दबा दीजिए उससे कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगी आगे बढ़ लिया जाए आगे बढ़ लेते हैं भाई 
नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे एज आई ऑलवेज आस आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम आई आस्क यू द क्वेश्चन जिसका जवाब आपको अभी नहीं देना है इसका जवाब आपको इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद देना है वट इज द क्वेश्चन क्वेश्चन इज कि भाई डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट में क्या डिफरेंस होता है डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट अगेन भाई द वर्ड्स आर वेरी कन्फ्यूजिंग एंड वेरी सिमिलर इवन मतलब दीज वर्ड साउंड सो सिमिलर है ना सो यू नीड टू टेल दैट वॉट इज द मीनिंग एंड वॉट कैन बी द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज वर्ड्स बट यू नीड नॉट टू टेल ही योर इन द कॉमेंट वे डू यू नीड टू टेल दी आंसर्स आफ्टर द वीडियो यू विल गो इन द कॉमेंट बॉक्स एंड यू विल टाइप देयर योर आंसर राइट सो अलॉन्ग विद द मीनिंग प्लीज गिव एन एग्जाम्पल टू जी आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वर्ड पे भाई देखो डिसेंट एंड डिसेंट डिसेंट एंड डिसेंट देखो दोनों वर्ड्स हम लोगों के सिमिलर साउंड कर रहे हैं ना जो वर्ड है हमारा डिसेंट इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ पर आप जो हैं भाई लाइक uh, like आपकी जो ओपिनियन है वो सेम नहीं है अगर आपने कहा कि मेरी ओपिनियन उससे अलग है मतलब इफ योर डिसीजन इज अ डिसेंट दैन अदर पर्सन इट मीन्स कि आपकी उस पर सहमति नहीं है तो डी स्टूडेंट सहमति अगर नहीं होती है उसको हम लोग विमत कहते हैं विमत का मतलब है कि भाई आप एक बंदे को वोट दे रहे हो आप अपना मत दे रहे हो लेकिन आपको कोई बंदा है उसकी ओपिनियन आपको पसंद नहीं आ रही तो आप उससे वोट नहीं दे रहे हो सो so, डिसेंट का मतलब है किसी को लाइक आपने उसको भाई अपनी वोट नहीं दी डी वोट आपने कर दिया उसको है ना जी अगर हम बात करें डिसेंट की तो अगर आप बोलें कि भाई वो बहुत ही डिसेंट है मतलब वो बहुत ही सभ्य है वो बहुत ही नाइस है वो बहुत ही रीजनेबल बात करते हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल है जी तो भाई डिसेंट अगर डबल एस है तो उसका मतलब है किसी भी बात से सहमत ना होना अगर डिसेंट की आप बात करते हैं तो उसका मतलब है बहुत ही सभ्य हो जाना आप बोलेंगे कि शी इज अ वेरी डिसेंट गर्ल इट मीन्स यू वॉन्ट टू से दैट शी इज अ वेरी नाइस गर्ल जी दोनों आपको समझ में जल्दी से क्या कर लेते हैं जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ठीक है भाई जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जितने बच्चे हमारे साथ अभी आके भाई जुड़े हैं आप लोगों के लिए फटाफट से हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले देखिएगा स्टेशनरी कोई भी चीज़ अगर स्टेशनरी होगी मतलब वो अब मूव नहीं कर पा रही है स्टेशनरी जो एन ई आर वाई वाला है इसका मतलब है कि भाई जहाँ से हम जाके अपनी पढ़ाई लिखाई का सामान खरीदते हैं उसे हम लोग स्टेशनरी कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास में सेंसर सेंसर का मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना क्रिटिसाइज मतलब भाई किसी की चीज़ों में कमी निकालना उसकी बुराई करना जबकि जो एस ओ आर वाला सेंसर है ये हमारा सेंसर बोर्ड वाला है मैं बता देती हूँ यहाँ पर ये सेंसर बोर्ड वाला है जो मूवीज को फिल्म्स को क्या करता है जो उन्हें ऑफिशियल लाइसेंस देता है कि हाँ आप इस मूवी को बना सकते हो नेक्स्ट भाई हमारे पास में है कॉम्प्लेसेंट एंड कॉम्प्लेसेंट कॉम्प्लेसेंट का मतलब है सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब आत्म संतुष्टि मिल जाना किसी काम से जिससे आप सेटिस्फाइड हो उसे हम कॉम्प्लेसेंट कहते हैं जबकि जो ए आई वाला है इसका मतलब है किसी भी काम को विनम्रता पूर्व करना या फिर किसी की बातों किसी की आज्ञा को मानने को कॉम्प्लेसेंट ये वाला कहा जाता है नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा पर्सनल एंड पर्सनल पर्सनल का मतलब है भाई निजी प्राइवेट चीजें जबकि पर्सनल का मतलब होता है कर्मचारी वर्ग मतलब एम्प्लॉय इंगेजमेंट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय स्पेशली मिलिट्री या फिर आर्मी या फोर्सेस में इसका यूज किया जाता है फिर हमारे पास था भाई क्वेश्चन ऑफ द डे डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट आपको इसका मीनिंग बताना है आपको इसके एग्जाम्पल बनाने हैं और आपको इस वीडियो के कॉमेंट में इसके एग्जाम्पल्स को लिख देना है ठीक है उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डिसेंट एंड डिसेंट डिसेंट का मतलब होता है किसी भी बात पर अपनी रजामंदी ना देना या अपना मत ना देना जबकि डिसेंट का मतलब होता है सभ्य स्वभाव या फिर बहुत ही मतलब बहुत ही रिस्पेक्टेबल होना किसी भी चीज का ठीक है तो मेरे ख्याल से भाई ये आपको कंफ्यूजिंग वर्ड जरूर समझ में आए होंगे एक बार फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ जितने भी बच्चे मेरे साथ में अभी अभी जुड़े या फिर जिन्होंने अभी देखना शुरू किया है दस करोड़ बच्चों को अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन सेलिब्रेट कर रहा है इसके लिए हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं तीस लाख तक के अमेजिंग प्राइस आईफोन इलेवन रेडमी का फोन या फिर आपको मिलेगा एक एक लैपटॉप आपका हो सकता है या आपको अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन चाहे फिर आप लाइव वीडियोस देखें फ्री ऑफ कॉस्ट कभी भी बैठ के अपने घर पे या फिर आप बुक्स ले सकते हैं वहां पर आपको मिलेंगे लाइव स्पीड टेस्ट और सारे के सारा कंटेंट आपको मिलेगा ठीक है ये सब चीज़ें आपको कब मिलेंगी तो बेटा जी उसके लिए आपको क्या करना है आपको हमारी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की ऐप कहाँ से आपको मिलेगी ये आपको मिलेगी प्ले स्टोर से या फिर आप स्टोर डॉट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर भी जा सकते हैं ऐप को इंस्टॉल करने का एक और फ़ायदा है कि वहाँ पर आपको क्विज 
ई बुक्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर आपको प्रोवाइड होता है करंट अफेयर्स भी वहाँ पर आपको मिल जाती है तो ऐप का फायदा ज्यादा इसलिए ऐप को डाउनलोड करना आपको नहीं भूलना है ठीक है भाई और फोर्टी परसेंट ऑफ है जितने भी प्रोडक्ट्स है सब पे आप कुछ भी खरीदोगे आपको एक अश्योर्ड गिफ्ट जरूर मिलेगा और आपकी परचेसिंग के बाद ही आप लोग जो आ, हमारा जो वीकली लकी ड्रॉ मिलेगा उसमें आप लोग चले जाएंगे और आपको अच्छा सा गिफ्ट मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है सो आई यू गाइज एक्साइटेड यू मस्ट भी क्योंकि भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तो भाई अब आपसे मैं मिलती हूँ दोपहर में स्पोकन की क्लास में दो बजे क्लास को देखना बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है तब तक के लिए खूब खुश रहिए खूब सारी पढ़ाई कीजिए मम्मी पापा की सेवा कीजिए एंड हमेशा खुश रहिए थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे आई